ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பேஸ் நியூஸ் தமிழ் போன வீடியோக்கு முந்தான வீடியோவில் நம்ம இந்த வருடத்தின் விண்வெளி நிகழ்வுகள் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்தோம் ஆனால் அதில் ரொம்ப முக்கியமானதும் ரொம்ப அரிதான ஒரு நிகழ்ச்சியுமான சூரிய கிரகணம் பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி இந்த சூரிய கிரகணமானது இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வருது இந்த சூரிய கிரகணம் ஒரு அரிதான சூரிய கிரகணம் அப்படின்றாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்பயுமே சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயம் தான் அதுலேயும் இந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரக்கூடிய சூரிய கிரகணமானது அதாவது இந்த வருஷம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரக்கூடிய சூரிய கிரகணம் அது ஒரு ஆனுலார் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனுலார் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னாக்கா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் எத்தனை சோலார் எக்லிப்ஸ் அதாவது சூரிய கிரகணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் மொத்தம் மூணு சூரிய கிரகணங்கள் இருக்குது முதல்ல பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அதாவது சந்திரனானது சூரியனை அவ்வளவா மறைக்காது லைட்டாக மறைச்சிட்டு போயிடும் இது பார்ஷியல் அதுக்கு அடுத்த மெத்தட் ஆனுலார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் ஆனுலார் சூரிய கிரகணம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முழு சூரிய கிரகணம் அதாவது டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் இந்த டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ்க்கும் ஆனுலார் சோலார் எக்ஸ் எக்லிப்ஸ்க்கும் பெரிய வித்தியாசங்கள் கிடையாது நிலவானது சூரியனை முழுமையாக மறைக்கும் போது அதாவது என்டையர் சூரியனையும் அது மறைச்சிடும் அண்ட் தென் அதோடைய சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட கொரோனா மட்டும் நான் அப்படி தெரியும் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் முழு சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த நிலவானது மறைக்கும் ஆனால் முழுமையாக மறைக்காமல் கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்கும் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூரியனை என்டையராக கவர் பண்ணாமல் ஒரு சில ஒரு ரிங் மாதிரி ஒரு பகுதியை விட்டுடும் அது ஏன் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த நிலவானது பூமியை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அதாவது டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் முழு சூரிய கிரகத்தப்போ கொஞ்சம் கிட்ட இருந்துச்சு இல்லை அதை விட இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குன்னு அர்த்தம் இதற்கு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன க ஒரு உங்கள் கட்டவரில் எடுத்து உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வச்சுக்கிட்டுங்க சொன்னாக்கா உங்கள் சூரியனே உங்களுக்கு மறைஞ்ச மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னு சொன்னாக்கா சூரியன் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த மாதிரி தான் இது ஆக்சுவலி சந்திரனை விட நானூறு மடங்கு பெருசு தான் இந்த சூரியன் பட் அதே வேளையில் இந்த சூரியனானது சந்திரனை விட நானூறு மடங்கு பின்னோக்கி இருக்குது அதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது கோயின்சிடென்ட்டாக ரெண்டுமே ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்படி இருக்க ஒரு பட்சத்தில் இந்த சந்திரனானது ஒரு சரியான ஒரு இடத்துல இருந்து இருந்தால் மட்டும்தான் டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் சொல்லக்கூடிய முழு சூரிய கிரகணத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதாவது சந்திரனானது முழுமையாக சூரியனை மறைக்கும் பட் இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு கண்டுபிடித்த விஷயங்கள் அடிப்படையில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்போலோ மிஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மூணுக்கு மனுஷங்க போனப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போனப்போ அங்கே ஒரு மிரர் வச்சுருக்காங்களாம் அந்த மிரரில் வந்து இப்போ பூமியிலிருந்து லேசர் பீம்ஸை வந்து அடித்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி அதோடைய டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி ப்ரிசைஸாக அதாவது துல்லியமாக நிலவு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்ற கால்குலேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்படி பண்ணக்கூடிய தருவாயில் தான் இந்த நிலவானது பூமியை விட்டு வருடத்திற்கு மூணு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற விதத்தில் போயிட்டுருக்கு அதாவது தள்ளி போயிட்டு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேபி இப்போ வரை வரைக்கும் மூணு சென்டிமீட்டரில் போயிட்டு இருக்கு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து முப்பது சென்டிமீட்டரில் போகலாம் அதுக்கு அடுத்து முந்நூறு சென்டிமீட்டர் போகலாம் யாருக்கு தெரியும் ஸோ இதை காரணமாக வச்சு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இனிமேல் வரக்கூடிய சூரிய கிரகணங்கள் எப்பயுமே ஆனுவலாக சூரிய கிரகணங்கள் அதாவது முழுமையாக மறைக்க முடியாத சந்த சூரிய கிரகணங்களாக தான் இருக்கும் சந்திரனால் இதை முழுமையாக மறைக்க முடியாது டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் வரத்துக்கான முழு சூரிய கிரகணம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பது சதவீதத்தான் இருக்குது முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மற்ற ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆனுவலார் சோலார் எக்லிப்ஸாவோ இல்லை இந்த பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸாக வரது வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் ஏப்பா சந்திரன் வந்து பூமியை மாத மாதம் சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது மாத மாதம் நம்மளுக்கு சூரிய கிரகணம் வரணும் இல்லை ஏன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் இங்கே தான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பூமியை சந்திரன் சுற்றி வருது பட் கொஞ்சம் டில்ட் ஆகிருக்குது கிட்டத்தட்ட அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் டில்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ரெண்டே ரெண்டு நோட்டில் மட்டும்தான் சந்திரன் சூரியன் பூமி அப்படின்னு ஒரு லைன் நேர் கோடு வரும் அந்த ரெண்டு நோடு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடையாது இந்த ரெண்டு நோடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரெண்டு குறிப்பிட்ட இடங்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்லை ரெண்டு முறை தான் வரும் இதனால தான் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்த வருடம் வரக்கூடிய டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரக்கூட
தேங்க் யூ ஃபார் இந்த கமெண்டேட்டர் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரி ஒரு இவெண்ட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதற்காக தான் நான் போட்டேன் அவருக்கு ஒரு நன்றி வணக்கம்